și dacă e luni, e Via Transilvanica, drumul care unește mai bine de 700 de kilometri pe care am parcurs pe jos prin minunata noastră țară. Vă mulțumesc pentru mesaje, pentru like, share și dacă n-ați făcut-o până acum, subscribe pe canalul Smiley Traveler. Mănăstirea Putna! Yes, fraților, am ajuns! Purțile mănăstirii și hai să vizităm întâi. Ce cal frumos are și codițul! Mănăstirea Putna! Mănăstirea Buna, chiar în interiorul bisericii, unul dintre cele mai importante locaje din Ortodoxia Română și totodată are o importanță culturală pentru România. Nu doar că face parte din patrimoniu UNESCO și este de o frumusețe de necalat, dar aici este și îngropat câtitorul acestei mănăstiri, Ștefan cel Mare, domnitorul Moldovei, care a avut cea mai lungă domnie de 47 de ani. Știu că pentru fiecare bătălie câștigată, el mai înalța o mănăstire și Putna este printre primele înalțate de el. Și spatele meu chiar aici este gropat el. Alături de soția sa, Maria Vărchiță. Și vis-a-vis cu a doua soție, tot Maria și cei doi fii ai Bogdan și Petru. Dacă vă întrebați ce caută Ștefan cel Mare alături de Isus și Maria, să știți că el a fost canonizat de Biserica Ortodoxă și este sărbătorit la 2 iulie. Dar ce Sfântul Ștefan cel Mare! Mihai Eminescu numea locul ăsta Israelul Neamului Românesc. Și e cea mai de nord mănăstire din România, din patrimoniu UNESCO. E practic cam pe aici se agață harta în cui, de la Vișovul de sus, se trece imediat în Ucraina. de călătorie, e de primul Rami și pe sala de răstire. Poftă bună! Mulțumim! Poftă bună, mă dorim! Cărica foarte bună! La mănăstire se mănâncă cel mai bine. Ha, cu burticile pline și încărcați așa spiritual, ne avântăm pe Via Transilvanica, doar pentru câțiva kilometri, suntem în căutarea de un loc bun de cort. Deci de aici începe, oficial, aici e kilometru zero. Începe Via Transilvanica, prima bornă. Știați că e la fel ca pe Camino. Există un carnețel pe care se puște ampilele din localitate în localitate. Acum o să ne luăm imediat carnețelul. Uitați cum arată... A, prima ștampilă putna! Avem tu acolo, avem tu aici și ștampiluța! De pe aceea să-l umplu pe tot, să fie așa plin, 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 plin! Yay! Mai sus lângă pădure sau aici lângă râu? 
Păi era fai părinta aia, ai zis că era acolo, ceva frumos. Cred că tocmai am găsit un loc bun de campat. Sa, cu râu aproape persăi. Superb. Uhu. Printre păpădi. Hai la monta cortu. Superb. L-ați cunoscut pe Ami, l-am lăsat la cort. Ce foarte tare e că și noi ne-am cunoscut tocmai aici la mănăstire. El uh, m-a purtat pe Instagram, eu e unul din followeri și bă, vorbind, i-am zis că vreau să fac via Transilvanica și a zis, bă, anunță-mă când te duci că vin și eu. Și iată, n-a stat pe gânduri, i-am zis, bă, uite, luni ajung la Pudna. Puh, ne-am întâlnit aici. Și acum merg la gara, o să așteptăm al treilea membru al echipei Via Transilvanica, o prietenă pe Cătălina și o să o cunoașteți imediat. Și ultimul membru al echipajului, Marțian Cătălina! Bubulina! Bine ai venit! Bine te-am găsit! Lună plină! Dimineața strângem cortul! Încă ne trezim! Neața, neața! Auziți cine a cântat toată noaptea? Nu știam că și noaptea cântă cucu. Dar suntem în Bucovina, nu? Cântă Battle Vina! Strângem cortul, strângem și noi, am schimbat cortul, am revenit la prima mea iubire, cortul Hana, cortul meu din studenție, pentru că acum suntem două persoane în el, cu vița roșie. Bună ziua! Ia. E trei care au speriat nordu. <laughs> au speriat cucu. Cucu? Nu, cucu ne-a speriat pe noi. Toată noaptea a cântat cucu. A, ce fain! Fix aici, la primăria Pudna, e o bornă cu Ștefan cel Mare. Vă rugăm închideți poarta, ne invadează văcuțele. Închidem poarta. Merită un popas aici la chilia lui Daniel Sihastru, cel care a trăit chiar în timpul lui Ștefan cel Mare și a fost sfetnicul lui. El i-a prezis că va ajunge domnitor al Moldovei și totodată l-a sfătuit să ridice, să înalțe mănăstirea Pudna. El a trăit aici o perioadă de ani, după care s-a retras la Voroneț, unde și-a murit. Și o zonă așa retrasă, liniștită. O să luăm micul dejun aici. Bună dimineața! Luăm micul dejun la Danil. Un ceiuț. Și începem cu voie bună, da? Voie bună. Bine, mai bine să auzi un sfărit la un om, decât să auzi în spate. Știi ce zic? Unul ursache? Unul ursache? Ce a zis tu? Mami, sfărâie! De ce? Bine, ursache! Mami, tu ai și un canal de YouTube, nu? Spune aici la lume. Ce-o să 
Ami Traveler, <laughs> ca și tine, tu ești Marius. Ami, Ami Traveler. Și da, Ami m-a găsit pe Insta, inițial sau pe YouTube? Prima dată te-am văzut la Măruță. Ah. Atunci te-am căutat. Te-am văzut, ia acest om. După te-am văzut pe YouTube și, adevăr, pe Instagram, unde e toată lumea. Ai și TikTok? TikTok, n-am. Încă nu știu. Încă nu știu. Eu am TikTok. Da. Încă ați văzut și pe TikTok. Și pe că tu ați văzut la gara. Ați văzut la gara. De aici, de la gara. Să vedem dacă o să fie ca în povestea cu 10 negri mititei, plecăm 3, cât o să mai rămânem până la capăt. Gata, ieșim ușor, ușor din Pudna, prima zi pe Via Transilvanica, etapa Bucovina, din Pudna până în Sucevița. Prima zi e foarte ușoară, conform ghidului, ar trebui să facem vreo... 60 de km, 60, 16 km în cam 6 ore. Poate să facem și mai repede, vedem cum e și vremea. O să continuăm încă un pic, cred că după Sucevița, să căutăm un loc frumos de cort. Drum bun! Care bătută? <laughs> Petre Roman! <laughs> Uite-te la el! Uite-te la ce drăguț e! Solzi care acoperă casa tradițională bucovineană, făcuți din lemn. Bună dimineața! Are clopoțel, da? Borna numărul 4. Vezi și am cu 3 km. Acum? Fiecare bornă e diferită. Sunt curios cum le fac. Dacă e un meșter pe regiune sau unul care le face pe toate. Sunt mulți studenți din Iași. Da? Studenți la sculptură? Da, la sculptură, da. Ah. Iată, asta e deja un drum forestier. Se văd urme de căruță. De văcuță. Urme de cătă, urme de ami. Bună ziua! Uite, mai, mai degrabă și mai degrabă pe drumul ăsta de cătă. Wow. Borna numărul 7. Este în ce ne zice ghidul. Există un ghid al drumețului de pe Via Transilvanica și de asemenea există și o hartă care se descarcă și se poate folosi și offline. Ami, ce ne zice harta? A șaptea bornă. Asta e a șaptea. Transilvanica! Ora de popas. Așa, 10 minute. Bună ziua! Cred că am ajuns pe la jumătate sau chiar am depășit, nu? Pe ziua de azi. Drumul e ok, mergem prin pădure. Vremea e superbă. E soare, e plăcut. Și astea sunt primii 10 km din cei, nici nu știu cât să zic, o mie. Eu am de gând să fac toată etapa marcată care începe de aici din Pudna și se termină în apropierea orașului Sibiu și asta după ce am făcut etapa cernă.
Mâncarea căluțulemne. Cum chiar urcăm prin păduri? Ce mâncați voi acolo? A, muguri de brad! Da, vă pe cenușărea asta, a căutat un noroi. Amie! Prințul fermecat. Dracă la papuc! Oh my god! Traseul urmărește și un marcaj de cruce albastră. Care merge în paralel cu tâul. de la Transilvanica, de la Tășuleasa că și de la Tășuleasa Social a organizat acest traseu marcajul de care vă vorbeam cel de cruce albastră 4-5 ore Sucevița, Valea Bercheza, Valea Pudnișoara, Pudna noi am plecat din Pudna și ajungem de să la Sucevița. O nouă bornă! Ce reprezintă? Ce a vrut să zic artistul? Avem și niște indicatoare. Întâlnim un alt marcaj care nu are legătură cu Via Transilvanică. Spre Palma de Mallorca, 2 jumate, 3 ore și spre Pudna la Chilie. Puteam să ajungem mai și pe alt traseu. Se fac aproape 5 ore de când am plecat. Era 10 și e trei fără un sfert. Deja cobrăm de ceva timp, nu mai e mult. Haideți, haideți! Treceți Amazonul! Pe aici, pe aici? Pe aici, pe aici. Pe la mânuță. Bă! O lebă, da. Și piatră mai rotundă ca asta n-am văzut. O bară! Asta e sunetul Bucovinei. Muzică populară și sunet de drujbă. Ah, cu soarele al patrulea companion am ajuns în Sucevița. Și ne întâlnim ușor, ușor spre mănăstire. O nouă mănăstire. Ieri am prins mâncare la Pudna, după slujbă, după, cred că, vecernie. Acum, nu știu. E patru jumătate. Asta înseamnă că am făcut 6 ore până în Sucevița. Și am ajuns la mănăstire. A, se pare că zidurile sunt cumva renovare. Minunat! Wow! Superb! Superb! Este pentru a treia oară, de fapt, când mă aflu aici. Odată am fost într-o tabără, cred că prin clasa 7 -a. Odată într-un pelerinaj în timpul studenției și iată mă din nou acum în vremea de adult, de călător nebun, dar nu știu de fiecare dată, indiferent de credință, de spiritualitate, nu are cum să nu transmit o emoție. Wow, e, e superb. Și Probabil ați auzit de Via Transilvanica, am venit de la Putna, aici urmează Moltovița, da. Fantastic, vizită în picioarele? Un pic! Mănăstirea Sucevița, hai să zic e prima zi a primei etape din Via Transilvanica. Avem în spate 
o minunăție, o perlă atât arhitecturală cât și culturală a României. Mănăstirea Sucevița face parte ca și până din patrimoniul UNESCO. A fost scriptorită ceva mai târziu față de Pudna, după domnia lui Ștefan cel Mare, în schimb, toate mănăstirile scriptorite de acestea au inspirat uh, Sucevița și uh, arhitectural vorbind, da, are și stiluri bizantine, gotice, dar și um, stilul moldovenesc al vechilor biserici de lemn. A fost scriptorită în vremea lui Petru Șchiopu de uh, familia de boieri Movila. Iremia Movila chiar are mormântul din interiorul bisericii. Și um, o altă caracteristică este pictura exterioară deosebită, pictura frescă și de asemenea zidurile care o înconjoară și un turn de apărare. Practic este o mică cetate. Și dacă Purna este o mănăstire de călugări, Sucevița este o mănăstire de maici. Și auzim slujba. Tot așa, de o liniște și o, un calm. Curând o să închem și vlogul de azi. Mai trebuie să căutăm un loc bun de campat. Dați un follow și pe Instagram. Acolo o să fiți la zi cu postările mele. Subscribe dacă n-ați făcut până acum. Un comment, un share. Cara către rai și cetele de îngeri, proroci. Fraților, iar pe pomul mănăstire, la zăgevița, în mobilicuță, cumprinde și se uită până la ptic, le punie la micuțe. Ah, ce bine am mâncat la mănăstire. Acum, mergând pe stradă, am întâlnit așa un domn care lucrează aici la o casă. Am văzut grădina asta mare și am zis, puteți pune cortul la dumneavoastră în curte? Cum să nu? Acum, hai să mutăm cortul. <laughs> yeah! Subscribe, share, like, smiley traveler, noapte bună, ne vedem mâine, spre Moldovița.